അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് വന്നിട്ടില്ലേ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിറ്റ് സീഡ്സ് ഫ്രം ദി മദർ പ്ലാൻ റീച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് വിത്തുകൾ എത്തപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിന് പല മെത്തേഡ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ അനിമൽസ് അല്ലേ അനിമൽസ് വഴി ദെൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ബൈ വാട്ടർ എന്ന് എഴുതാം ജലത്തിലൂടെ ദെൻ ബൈ വിൻഡ് കാറ്റിലൂടെ ദെൻ ബൈ ബേസ്റ്റിങ് എങ്ങനെയാണ് ബേസ്റ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫേവറബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗിവൺ എബോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിന് സഹായകമാകുന്ന വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന എന്തെല്ലാം ഫേവറബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് ഈ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്കുള്ളത് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് അതുപോലെ കളറ് സൈസ് ടേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സീ ഡിസ്പേഴ്സലിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നത് അല്ലേ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ബേഴ്സ് ആൻഡ് റിലീസേഴ്സ് സീഡ്സ് വെൻ ദ ആർ റൈപ്പൺ ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിത്തുകൾ ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ പൊട്ടി തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഉണ്ട് അല്ലേ വെണ്ട ദെൻ ഗോവ പേര ദെൻ മിൽക്ക് വീഡ് പേപ്പേഴ്സ് എന്താ പൂപ്പൻ താടി തെൻ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ അല്ലെ തക്കാളി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്പോട്ടി തെറിച്ച് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ലേഡീസ് ഫിംഗറിലും അതുപോലെ മിൽക്ക് വീഡ് പാപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൂപ്പൻ താടിയിലുമാണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു സം മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഡൂയിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ഇവിടെ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ പി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പയർ വിത്ത് അല്ലേ ദെൻ റൈറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് സൺ ലൈറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് ദൻ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വിത്ത് മുളക്കുന്നതിനായിട്ട് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ സാമഗ്രികളും അതുപോലെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റൂലേ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ട ഇതിന് ഗ്ലാസ് വേണം വാട്ടർ വേണം പീ സീഡ്സ് വേണം കാർബോഡ് ബോക്സ് വേണം സോയിൽ വേണം അല്ലേ ദെൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ആ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് പുട്ട് സം സോയിൽ ഇൻ എ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഹാവിങ് ഹോൾസ് ഇൻ ആസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ബേസിൽ ഹോൾസ് ഉള്ള രീതിയിൽ അടിയിൽ ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് മണ്ണിടുക പിന്നെ ആഫ്റ്റർ പുട്ടിങ് സം പീ സീഡ്സ് ഇപ്പോൾ സം വാട്ടർ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പീ സീഡ്സ് ഇല്ല അല്ലേ പയർ വിത്തുകളിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ പ്ലേസ് ദ ഗ്ലാസ് ഇൻ എ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് കവർ ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സം ലൈറ്റ് നെവർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഗ്ലാസ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ വെച്ച് എന്താ സൺലൈറ്റ് അത് അതിലേക്ക് കടക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് അതിനെ കവർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നിരീക്ഷിക്കല്ലേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വേർഡ് ഡസ് ദി പ്ലാൻ ഗെറ്റ് ഫുഡ് അണ്ടിൽ ദ സീഡ് ജെർമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് ആ ചെടിയിൽ ഇലകളൊക്കെ മുളയ്ക്കുന
ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫുഡ് വെബിൽ ഫോക്സുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോക്സുകൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അവയുടെ എണ്ണം വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഫോക്സിനെ ആഹാരമാക്കുന്ന വൾച്ചേഴ്സിന് ഫുഡ് ഇല്ലാതാവും അല്ലേ അവൾക്ക് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് വരും തന്നെ അതുപോലെ ഫോക്സ് ആഹാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെന്നിനെയും അതുപോലെ എന്താ സ്ക്വിരലിൻ്റെയും എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അവയൊന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവ അവയുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്യൂരൽ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വൾച്ചർ ഗെറ്റ് ഡിക്രീസസ് വൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിക്രീസ് ആവും കാരണം എന്താ വൾച്ചേഴ്സിന് ഫുഡ് ലഭിക്കാതെ അവയ്ക്ക് ചത്തു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം നോക്കാനാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിലെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വാതകങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചർ അത് തന്നിട്ടില്ലേ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാതകങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലേ ആഹാര സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ദെൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്താ ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ ദെൻ അതുപോലെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ശ്വസനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്താ മരങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പിക് മാൻ ഗിവ്സ് റെഡ് കളർ ടു റെഡ് സ്പിനാച്ച് നമ്മുടെ റെഡ് സ്പിനാച്ചിന് അല്ലേ ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോസയോണിൻ സാന്തോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ കരോട്ടിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത് ആൻഡോസയോണിൻ ആണ് റെഡ് കളർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ തന്നെ അതുപോലെ സാന്തോഫിൽ ഏതാ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ സാന്തോഫിൽ വരുന്നത് യെല്ലോ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിത കളർ ഗ്രീൻ ആണ് ദെൻ കരോട്ടിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗിവൻ ബിലോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് അല്ലേ എന്താണ് ചൂടിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റും ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ അതിന് ഒഴുകാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻ്റ് ആണ് എന്നും കൂടി എഴുതാം അല്ലേ ഇതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ ആഫ്റ്റർ ഒബ്സേവിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് വരുന്നത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലിക്വിഡ് ഫോം ആണുള്ളത് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഐസ് ആണ് ഐസിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് യെസ് സോളിഡ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോം തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്റ്റീം ആണ് വരുന്നത് സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ മേക്കിംഗ് സ്റ്റോൺ വോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ചെക്ക് ഡാം കോൺക്രീറ്റിംഗ് യാർഡ് റീചാർജിംഗ് വെല്ല് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാ വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് യാർഡ് ആണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തത് അല്ലേ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് ദ പ്ലാൻ സെലക്റ്റഡ് ബൈ എ ചൈൽഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ക്ലാസിഫൈ ദം സ്യൂട്ടബ്ലി വേരുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി സെലക
ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലകൾ റെക്റ്റിക്കുലർ വെനേഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പാരലൽ വെനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം ആയിരിക്കും ദെൻ സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പേയർ ഡസ് നോട്ട് ഷോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് ആൻഡ് ലീഫ് ആസ് മെൻഷൻ ഡെബോ അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പാരലൽ വെനേഷനും ദെൻ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റിക്കുലർ വെനേഷനും ആണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ പേർ ഇത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് കൊളോക്കോഷ്യ ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് കൊളോക്കോഷ്യ യാം ദെൻ തേർഡ് വരുന്നത് യാമും പ്ലാൻറ്റൈനും ഫോർത്ത് വരുന്നത് പിയും പ്ലാൻറ്റൈനും അപ്പോൾ ഇതിലേതാ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കൊളോക്കോഷ്യയും യാമുമാണ് പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെലിഷ്യൽ ബോഡീസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആർ ഗിവൻ ബിലോ റൈറ്റ് ടു മോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെ പിക്ചർ ആണല്ലേ ദെൻ അവയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടില്ലേ ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആണല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ടു വിച്ച് ദ സെലീഷ്യൽ ബോഡീസ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദി സൺ സെലീഷ്യൽ ബോഡീസ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ആ ഒരു പാതയെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാം ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാം ദെൻ ഇവിടെ സൺ ഈസ് എ ലുമിനെ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സൺ ഒരു തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമാണെന്ന് എഴുതാം ദെൻ പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ നോൺ ലുമിനേഴ്സ് പ്ലാനറ്റും സാറ്റലൈറ്റ്സും എന്താണ് അവയൊക്കെ നോൺ ലുമിനസ് ആണ് തിളങ്ങാത്തവയാണെന്നും എഴുതാം ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇൻസാറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താ തന്നിട്ടില്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ദെൻ എഡ്യൂസാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് യെസ് ജി സാറ്റ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഡിസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ആണെന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെന്തിൻ്റെയാണ് യെസ് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണല്ലേ ഒരു നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ആണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദീസ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ്റെ പേര് എഴുതാനോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ പല കോൺസ്റ്റലേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേതാ വരുന്നത് യെസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് അല്ലേ ഹണ്ടർ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് ഇത് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ വരുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കാനാണ് പൗഡേഡ് സോൾട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു ലൈം ജ്യൂസ് എന്താ പൗഡേഡ് സോൾട്ട് അല്ലേ പൊടിച്ച ഉപ്പ് എന്താണ് ലൈം ജ്യൂസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആർ ആഡഡ് ടു ലൈം ജ്യൂസ് എന്താ സോൾട്ടിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലേ പൊടിക്കാത്ത ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് തന്നിട്ടില്ലേ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഡസ് സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ക്യൂക്ലി വായി അല്ലെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് സോൾട്ട് വേഗത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഉപ്പാണോ പൊടിക്കാതെ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പാണോ ഏറ്റവും വേഗം ആ ലൈം ജ്യൂസിൽ മിക്സ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ കലങ്ങുക എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് യെസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ പൗഡേഡ് സോൾട്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് ബിക്കോസ് സൈസ് ഓഫ് പൗഡേഡ് സോൾട്ട് ഈസ് സ്മോൾ കമ്പയർ ടു ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പൗഡേഡ് സോൾട്ടിൻ്റെ സൈസാണ് ചെറുത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് വേഗം ഡിസോൾവ് ആകും ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ അതർ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഈ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൽ അഴിച്ച് ചേർന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലയന വേഗതയുടെ വേഗതയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റിറിങ്ങും ഹീറ്റിങ്ങും അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റിറ് ചെയ്യുക ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ലയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിലും വേഗത്തിൽ